என் உயிரின் உயிரானவர்களே தீபாவளிக்கு முன்னாடி சில உதவிகளை மனிதர்களுக்கு கண்டிப்பாக செய்யணும்னு சயப்பாவோட விருப்பம் அதை மனப்பூர்வமாக நிச்சயமாக நம்ம செய்யணும் சயப்பாவோட ஆசீர்வாதத்தை தரணும் இங்கே இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் எந்தெந்த வகையில் ஆசீர்வாதத்தை கலெக்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த வகையில் முயற்சி செய்யுங்க It's very important. ஏன்னா ஒரு மனுஷனுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையானது பணம் பணம் கம்மியாச்சுன்னா வாழ்க்கை நடத்த முடியாது பிளஸ்ஸிங்கு கம்மியாச்சுன்னா பாவங்கள் குறையாது அப்போ பெரியவங்க கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கணும் ஏழை எளியவங்க கிட்ட நிறைய உதவிகள் செய்யணும் மற்றவங்க மனசை காயப்படுத்த கஷ்டப்படுத்த கூடாது எல்லாரும் நம்மளே வாழ்த்தணும் தம்பி நீ நல்லா இருக்கணும் நீ நல்லா இருக்கணும் நீ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பலவிதமான ஆசீர்வாதங்களை நீங்க பெறணும் சொத்தெல்லாம் விட்டுருங்க அது என்னைக்குமே அழியக்கூடியது ஆனா ஆசீர்வாதங்கள் என்னைக்கும் அழியக்கூடாதது அழியாது அது உங்களுக்கு அடுத்த பிறப்புக்கும் நன்மை பயக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் கடவுள் கிட்ட மட்டும் ஆசீர்வாதம் வாங்கினா பத்தாது கடவுள் கிட்ட ஆசீர்வாதம் வாங்கி மனுஷனை காயப்படுத்தினா கடவுள் ஆசீர்வாதம் தரமாட்டாங்க மனிதர்கள் நீ நல்லா இருக்கணும் நீ நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க அந்த பிளஸ்ஸிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் உங்க கிட்ட யாராவது ஆசீர்வாதம் வாங்க வந்தாங்கன்னா மனப்பூர்வமா அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுங்க அது வாழ்க்கையில நல்ல இடத்துக்கு உங்களை அழைச்சிட்டு செல்லும் இதை நாம என்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னைக்கு வாழ்க்கையில வெளிச்சம் எப்படி தீபாவளி நாளில் வான வேடிக்கை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நான் வந்து மோஸ்ட்லி இந்த வெடி வெடிக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வெடிச்சது அதுக்கப்புறம் தீபாவளி அஞ்சு ஆறு மணி ஆச்சுன்னா மொட்டை மாடிக்கு போயிடுவேன் அங்கே வந்து நமக்காகவே வேட்டு வெடிக்கிற மாதிரி ஏன்னா அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் போட்டு நம்ம ஏன் செலவு பண்ணணும் என்ஜாய் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி மொட்டை மாடி ஃபுல்லாக ரவுண்ட் அடிப்பேன் கா கழுத்து மேல தூக்கின மாதிரியே இருக்கும் அந்த மாதிரியான வான வேடிக்கை மனசுக்கு மகிழ்ச்சியை தருது அதே மாதிரி மனசுக்குள்ள எழக்கூடிய வான வேடிக்கை உங்களுக்கு வாழ்க்கையில உயர்வுகளை தரும் உங்க வாழ்க்கையில திருப்திகரமான நிலைக்கு நீங்க நிப்பீங்க அந்த நிலை வந்தா மட்டும்தான் வாழ்க்கையில வசந்தம் அந்த நிலை வந்தால் தான் ஒரு மனுஷன் உழைக்கணும்னு முயற்சி பண்ணுவான் வாடணும்னு ஆசைப்படுவான் ஸோ அனுபவிச்சு பாருங்க மற்றவங்களுக்கு உதவிகள் 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 அது உங்க ரத்தத்தில் ஊறி போயிருக்கணும் அண்ணா என்கிட்ட காசு இல்லை பணம் இல்லை நானே ஒரு ஏழை நான் எப்படி வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க உங்கள் வார்த்தைகள் இருக்கு பாருங்க அது காசை விட பர்ஃபுல் உங்க வார்த்தையால பல பேர் பொழைப்பாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ இதை நான் சும்மா சொல்லலிங்க உங்க மனசு எந்த அளவுக்கு புனிதமா இருக்குதோ நீங்க யாருக்கு என்ன சொன்னாலும் அது நிச்சயமா நடக்கும் நடந்தே தீரோ இதை நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் நேத்து ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து கொஞ்சம் கார்ல ஒரு ஊருக்கு போயிருக்காங்க 
திரும்பி வரும்போது பயங்கர மழை கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் கார் மூவ் ஆக முடியாத அளவுக்கு எனக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணாங்க ஆனால் அது மாதிரி மழையில் ரொம்ப மாட்டிக்கிட்டோம் ரொம்ப பயமா இருக்கு இடி மின்னல் கருமேகம் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு பத்து நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் இப்போ சாயப்பா கிட்ட ப்ரே பண்றேன் சாயப்பா கிட்ட ப்ரே பண்றேன் ப்ரே பண்ண உடனே டெஃபினட்டா உங்களுக்கு பிரச்சனை தீரும் கரெக்டாக பத்தே முக்காலுக்கு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுறாங்க ஆடியோ கொடுக்குறாங்க நான் வந்து சாய்ப்பா கிட்ட சாய்ப்பா மழை கண்டிப்பாக நாட்டுக்கு தேவை அது தேவை இல்லைன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஆனால் எந்த ஒரு விஷயமும் இந்த அளவுக்கு தடைப்படக்கூடாது கொஞ்சம் சீக்கிரமாக மழையை நிறுத்துனீங்கன்னா கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு கேப் விட்டு மழை பெஞ்சால் அவங்கவுங்க மூவ் ஆகிட்டே இருப்பாங்கள்ல அதனால் கொஞ்சம் மழையை கொஞ்சம் பெருசாக நிறுத்த வேண்டாம் கனமழையை கொஞ்சம் நிறுத்துங்களேன் அப்படின்னு சாயப்பா கிட்ட ப்ரே பண்ணி நான் வந்து அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நீங்கள் கிளம்பலாம் அப்படின்னு அவர் நம்ப முடியல நீங்கள் மழை பயங்கரமாக பெய்துன்னா இல்லைங்க சாயப்பாவோட வாக்கு டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் டெஃபினட்டாக மூவ் ஆவீங்க நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாதீங்க நடக்கும் அப்படின்னு ரொம்ப அவுட்டர் ரொம்ப ரிஸ்கான ஏரியா அந்த அட கனமழையில் போகவும் முடியாது இது எதுக்கு சொல்ற அப்படின்னா நம்ம வார்த்தைகளை இருந்து பலருக்கு உதவிகள் கிடைக்கும் நான் சொல்றேன் இல்ல காசு பணம் இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர் அது ஒரு விஷயமே கிடையாதுங்க காசு இல்லை பணம் இல்லை அது புலம்பல் வேண்டாம் இருந்தால் நான் உதவி செய்வேன் வேண்டாம் மனசார வாழ்த்துங்க மனசார சாயப்பா கிட்ட பிரார்த்தனை செய்யுங்க அந்த பிரார்த்தனை நியாயமானதாக இருக்கட்டும் நான் மழை வேண்டாம்னு சொல்லலை மழையை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க அவங்க டிராவலிங்க்கு பிரச்சனை இல்லாத மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணுங்க அப்போ இது மாதிரி எத்தனை மனிதர்கள் எவ்வளோ பெரிய மனிதர்கள் எப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட மனிதர்கள்லாம் அந்த மழையில் சிக்கியிருப்பாங்க யோசிச்சு பார்க்கணும்ல கரெக்டாக நான் எதிர்பார்த்து பதினொன்று ஆனால் பதினொன்று அஞ்சுக்கு தான் மூவ் ஆச்சு வண்டி அஞ்சு நிமிஷம் லேட்டு ஒரு வேளை சாய்ப்பா என்ன பிஸியில் இருந்தாங்கன்னு தெரியல எகைன் வந்து கால் வருது ஓகே சைரா சைனா மழை வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு வண்டி மூவ் ஆகுது ரொம்ப தேங்க்ஸ் எப்படி நடந்துச்சு அவங்க மழையில் நிற்கும் போது நம்ம காசு கொடுத்து உதவி செய்ய முடியும் இல்லை என்ன இருக்குதோ அதை செய்யுங்க அது தான் வாழ்க்கை இல்லாததை பற்றி கவலைப்படுறது வாழ்க்கை இல்லை போய் சேரக்கூடாத இடத்துக்கு ஏன் போகணும் சேர வேண்டிய இடத்துக்கு தானே சேரணும் இட்ஸ் அ ஃபேக்டர் தானே அப்போ நீங்கள் சொன்னது நடக்கணும்னா யார் யார் பியூரிஃபைட் பர்சனாக இருக்கணும் கடவுளுக்கு பிடிச்சமான மனிதராக இருக்கணும் எந்த இடத்துலையும் எந்த வஞ்சகமும் இல்லாத மனிதர்களாக இருக்கணும் போட்டி பொறாமல் கொண்ட மனிதர்களாக இருக்க கூடாது ஒரு இங்கே பர்ஃபெக்ஷன் மைண்ட் அளவில் பர்ஃபெக்ஷன் அப்பீரன்ஸில் கிடையாது போட்டிருக்கிற ட்ரெஸ்ஸில் கிடையாது வச்சிருக்கிற வண்டியில் கிடையாது போட்டிருக்கிற கோல்டில் கிடையாது பர்ஃபெக்ஷன் அப்படின்றது உள்ளுக்குள்ள அந்த புனிதம் அந்த புனிதம் குழந்தைங்க பாருங்க அப்படியே பார்த்த உடனே டக்குன்னு சிரிக்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சுத்தமான ஹார்ட் உங்க ஹிருதயம் சுத்தமா இருக்கணும் இது பைபிள் ஒரு வார்த்தை உங்க ஹிருதயம் சுத்தமா இருக்கணும் அதுல இருந்து வரக்கூடிய வார்த்தைகள் அப்பதான் சுத்தமா இருக்கும் எங்க அசுத்தம் இருக்கோ அங்க அசுத்தம் தான் உற்பத்தி ஆகும் எங்க சுத்தம் இருக்கோ அங்க சுத்தம் மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகும் அப்ப நாம யாரு கமெண்ட் பண்றீங்களா நம்ம அசுத்தத்தின் உறவிடமா சுத்தத்தின் உறவிடமா நம்ம கிட்ட இது என்ன வரும் என்ன வருது அதை யோசிச்சு பாருங்க அப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை வேணும்னு எதிர்பார்க்கிறது தப்பு இல்லை ஆனால் ஏன் சில வெற்றிகரமான விஷயங்கள் சாயப்பாவுடைய நேரடி கண்காணிப்பில் இருந்தோ நம்மால் அதை பெற முடியல அப்படின்னா எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பெரிய ஓட்ட கொடுக்குற அத்தனை புனிதமான சக்திகளும் அது மூலமாக வெளியேறுது அது நிற்கிறதே இல்லை ஒரு பெரிய பானை அந்த பானையில் கிட்டத்தட்ட பத்து குடம் தண்ணி பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க 
பானை கூட இல்லை ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பேரல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் பத்து குடம் தண்ணி பிடிக்கல அந்த சின்ன ஓட்டை ஒன்று இருக்கு அந்த ஓட்டையில் அந்த பத்து குடம் தண்ணியும் வெளியில் போயிடும் நீங்கள் எத்தனை குடம் தண்ணியை ஊற்றுனாலும் அந்த ஓட்டை ஒன்று இருக்கு பாருங்க அதுதான் அந்த பாத்திரத்துக்கு பலகீனம் அதில் இருந்து அந்த தண்ணி வெளியில் போயிட்டே இருக்கும் அவ என்ன பண்ணணும் ஒன்று தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இல்லை தண்ணி நிற்கணும் ஊற்றுன தண்ணி நிற்கணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல போட்டு ஏதாவது போட்டு அடைக்கணும் ரெண்டுமே பண்ணாமல் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோன்னா போகக்கூடாத இடத்துக்கு அத்தனை சக்திகளும் போயிடும் மனிதர்களுக்கு யாருமே நிம்மதியா இல்ல எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்துல கோபங்கள் இருக்கிறவனுக்கு கோபம் இல்லாதவனுக்கும் கோபம் கல்யாணம் பண்ணவனுக்கும் கோபம் கல்யாணம் பண்ணாதவனுக்கும் கோபம் குழந்தைங்களுக்கும் கோபம் வயசான பெரியவர்களுக்கும் கோபம் பாருங்க அந்த கோபம் எல்லா மனுஷனுக்கும் என்ன உனக்கு கோபம் இந்த கோபத்தால் என்ன சாதிக்க போறேன்னு கேட்டா ஒன்றும் இல்லை நாம் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும் ஏன் தலையில் சுமக்கணும் கோபத்தை நெஞ்சில் சுமக்கிறதும் செருப்பை தலையில் வைக்கிறதும் ஒன்று செருப்பை என்ன பண்ணுறோம் தலையில் வைக்கிறோமா காலில் போடுறோம் காலில் தான் போடுறோம் இல்லையா தலையில் வைக்கல வேற எங்கேயும் வைக்கல எங்கே எது எது எங்கெங்கே இருக்கணுமோ அதை அதை அங்கங்கே இருக்கணும் ஏன்னா அந்த செருப்புன்றது அதற்காகவே படைக்கப்பட்டது அதனுடைய பயன் அதுதான் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு ஒரு பயன் இருக்கு டிவிக்கு என்ன பயன் மொபைலுக்கு என்ன எல்லாமே எல்லா வேலையும் செய்யுது மொபைலில் போய் காலில் போட முடியாது டிவியை வந்து வாஷிங் மிஷின் இருக்கிற இடத்துல வைக்கக்கூடாது வைக்க முடியாது அப்போ எது எது எங்கெங்கே இருக்கணுமோ அது எது அங்கங்கே இருக்கணும் அப்போ எது எது ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை அன்பு இரக்கம் பணிவு உயர்ந்த எண்ணங்கள் நம்பிக்கை மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஆனந்தம் விட்டு கொடுக்கும் தன்மை இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அப்போ இதை தான் நாம் சுமக்கணும் ஏன் தேவையில்லாதத சுமக்கிறான் அதனால் எவ்வளோ பெரிய குழப்பம் அந்த குழப்பத்தால் எவ்வளோ பெரிய அவநம்பிக்கை சாய்பா கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவன் முழு மனதோடு போகலை ஏன்னா இவனுக்கு வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை இல்லை இவன் ஒரு அவநம்பிக்கைக்கு அடையாளமாக இருக்கான் அப்போ இவனை கோயிலுக்கு போகணும்னு சொன்னால் இவன் போகிறது ஒன்று தான் போகாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் இவங்கிட்ட பேசுறது ஒன்று தான் இவங்கிட்ட பேசாதது ஒன்று தான் புரியுது அவங்களுக்கு ஸோ காட் அப்படின்னாவே ஒரு டெஃபனேஷன் பாசிட்டிவ் காடுனா ஒரு டெஃபனேஷன் ஹாப்பினஸ் காடுனா ஒரு டெஃபனேஷன் இஸ் அ கான்ஃபிடென்ட் இது எல்லாமே இல்லாம நம்ம கடவுளை எப்படி தேட முடியும் எனக்கு ஏன் இன்னும் நடக்கல பிரச்சனைகள் ஏன் தீரல ஏன் எனக்கு மெராக்கல் லைஃப்ல நடக்கல நீ சரியான இடத்துல போய் நிக்கல ஒரு மனசைய உன் உடம்பையும் கடவுள் கிட்ட நீ கொடுக்கல உன் மனசை நீ வேற யார் மேலையா வச்ச உன் உடம்ப நீ கெடுத்துக்கிட்ட குடியா குடிச்சு கெடுத்துக்கிட்ட உடம்பு ஒரு கோயில்ன்றத மறந்துட்ட உடம்ப நீ என்னைக்கும் குப்பையாக்கணும் அன்னைக்கும் உன் மனசும் குப்பையாயிடுச்சு கண்டதை சாப்பிட்டதால தானே நோய் ஆரோக்கியமானதை சாப்பிட்டதா நோய் வந்திருக்குமா என்ன தோ இப்ப வந்துடுச்சு வர சண்டே வந்து தீபாவளி நாம் என்ன சாப்பிட்றோம் ஜாங்கிரி லட்டு மைசூர் பாக்கு அடுத்த பத்து நாள்ல எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் ஃபுல்லு யாருக்கு சுகர் பேஷண்ட்டுக்கும் அண்ட் பிபி பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரு டாக்டர் என்கிட்ட சொல்றாங்க 
தீபாவளி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சுகர் எல்லாத்துக்கும் அன்கண்ட்ரோல் இருக்கும் அதை சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பொங்கல் வரும் இந்த ஆகஸ்டில் இருந்து ஜனவரி மாதம் வரைக்கும் இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இது ஒரு டாக்டர் சொல்கிறாங்க சுகராலையும் பிபி ஆலையும் என்ன இஸ் அ ஃபெஸ்டிவல் டைம் ஒரு நாளில் சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய வகையில் ஜாஸ்தி தயவு செய்து சொல்கிற அன்பே சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு உணவு கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாடு இருந்துச்சுன்னா உணவு கட்டுப்பாடு கிடைக்கும் மனசை அடக்குனா எல்லாமே அடங்கிடும் ஸோ மனசு அடக்க பழகுங்க அந்த ஒரு பத்து நிமிஷம் அரை மணி நேரம் அந்த ஸ்வீட்டை மெல்றோம் அடுத்த ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நம்ம கஷ்டப்படுறோம் வேண்டாம் அது உங்களுக்கு கஷ்டம் உங்க சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு கஷ்டம் அதனாலதான் சொல்ற சாப்பிடாம இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதுதான் நீங்க செய்ய வேண்டிய முதல் கடமை சுகர் யார் யாரெல்லாம் இன்சுலின் போட்டு இருக்கீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் சுகர் வந்து ஒரு இரநூறுக்கு மேல இருக்கு அவங்க தயவு செய்து ஸ்வீட் சாப்பிடாதீங்க இது என்னுடைய பணிவான வேண்டுகோள் இங்க எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் என்ன தம்பி நாங்க வீட்டுல அதிரசம் செய்யறோம் ஆக்சுவலி இப்ப நானே ரொம்ப ஸ்வீட்டை ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நட ரெண்டு வருஷமா அப்போ சாரி போன வருஷம் நினைக்கிறேன் அதில் நமக்கு அந்த டிஜிஎல் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனதால் உணவு கட்டுப்பாடு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது இப்படியே விட்டிங்கன்னா எல்லாமே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொன் ஒன் பை ஒன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நாங்கள் ஸோ அதனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரொம்ப கண்ட்ரோல்டு நாலு ஜாங்கிரி சாப்பிட்ற இடத்துல ஒரு ஒரு கில்லு தான் வீட்டில் அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க ஏன்டா இப்படி உடம்ப பாதுகாக்கிறேன்னு இந்த உடம்பு தான் நமக்கு கொடுத்த மூலதனம் சாப்பிட்றது தொண்டை வரைக்கும் தான் தொண்டைக்கு மேலே என்ன நடக்குது நாக்கோட சுவை மட்டும்தான் வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு நல்ல ஃபீவர் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஒன் நாட் ஒனில் அந்த ஃபீவரை நீங்கள் இது பண்ணும்போது என்ன தான் சுருக்குன்னு சாப்பிட்டாலும் சப்புன்னு தான் இருக்கும் என்ன நாக்கில் டேஸ்ட் போயிடுச்சு அப்போ எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம ஒரு புரிதல் அந்த புரிதல் வந்து ஆழமாக இருக்கணும் மேலோட்டமாக புரிஞ்சுக்கிட்டா வாழ்க்கை வேஸ்ட்டு வாழ்க்கைன்றது ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும் ஆழமாக புரிய புரிய தான் அதில் இருந்து உங்களுக்கு அறிவு பிறக்குமே தவிர மேலோட்டமாக என்ன ஒன்றுமே இல்லையே ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு ஒரு துன்பத்தை ரொம்ப ஆழ்ந்து பார்க்குறோம் ஒரு ஆரோக்கியத்தை நம்ம ஆழ்ந்து பார்க்குறோமா என்ன ஒரு டீப் இன்சைட் தாட்ஸ் யாருக்குமே இல்லைங்க அங்கேயும் நம்ம தப்பு பண்ணுறோம் எங்கே ஒரு டீப் சைட்ஸ் நம்ம வச்சுருக்கோம் துன்பத்தின் மேலேயும் ஆரோக்கியம் அற்ற விஷயத்தின் மேலேயும் தான் அதை மாற்றி யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் யோசிச்சுங்க இனிமே யோசிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இவை ஒரு பெரிய ஒரு விஷயத்த நான் பார்த்தேன் அது உண்மையாக பொய்யான்னு எனக்கு தெரியாது எனக்கு வந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் என்ன பிள்ளை நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது ஒன்று சோசியல் மீடியாவில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அது ஒருத்தர் எனக்கு சொன்னார் காஞ்சி பெரியவர் சங்கராச்சாரியார் இப்போ இருக்கிறவர் இல்லை இதுக்கு முன்னாடி அவரும் இல்லை ரொம்ப பெரிய ரொம்ப வயசானவர் இருப்பார் குச்சி வச்சுட்டு கூட நடப்பார் அவர் அவர் வந்து எப்பயுமே சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்னவோ அது ரெகுலராக சாப்பிடுவாரா அன்றைக்கி ஒரு நாள் டேஸ்ட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னு எக்ஸ்ட்ரா இட்லியோ என்னமோ போயிருக்குது போன உடனே தன்னுடைய சிஷர்களுக்கு இங்கே வானு சொல்லி கூப்பிட்டு போயிட்டு அந்த கோயிலில் வந்து மாடெல்லாம் என்னமோ இது சம்திங் என்னோ சொல்லுவாங்கல்ல அது காசு கோமாத கட்டுற இடம் என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல அது தெரில கொஞ்சம் கமெண்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த இடத்துல சாணி இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வா சரி சாமி வந்து சாணியை ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக கேட்குறாங்க நம்ம ஏன்னா கேட்கக்கூடாதுன்னு பயபக்தியோட அந்த சாணியை அவர்கிட்ட எட்டுறது கொடுத்த உடனே அவர் என்ன பண்ணார் அந்த சாணியை உருட்டி 
தன்னோட வாயில சாப்பிட்டாரா எல்லாருக்கும் ஒன்றும் புரியல யாரோ ஒருத்தவங்க கேட்டாங்களா இல்லை இவரே ஓப்பன் தான் பேசினாரான்னு தெரியல இது மாதிரி நம்ம நாக்கு அடிமையாக கூடாது இன்னைக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டேன்னா நாளைக்கு அடுத்த டேஸ்ட்டு வேற ஏதாவது ஃபுட்டை நான் கேட்பேன் நானும் ஒரு துறவரம் ஒரு சன்னியாசி நான் அதிலெல்லாம் விருப்பப்படக்கூடாது ஆசைப்படக்கூடாது அது ஒரு மாயை நான் இப்படி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டதால சாணியை நான் சாப்பிட்டதால அந்த ஃபீலிங் எனக்கு இருக்கும் அதனால் அப்படின்னாரா நான் கேட்குறேன் ஏன் அவர் மட்டும்தான் கட்டுப்பாடாக இருக்கணுமா நாம் கட்டுப்பாடாக இருக்கக்கூடாதான் நீங்கள் துறவரம் போகலை சன்னியாசி ஆகலை ஆனால் இப்போ அவருடைய அந்த ஃபார்முலாவை இங்கே அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் அவரால் ஏன் இருக்க முடிஞ்சுது நம்மால் ஏன் இருக்க முடியாது நம்ம அவங்கள மாதிரி பெரிய பெரிய சான்ஸ்கிரிக்ட் அதெல்லாம் படிக்கலை ஆனால் கான்செப்டை பிடிச்சிக்கிட்டோமா இல்லையா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்ட உடனே நான் வந்து சாணியை சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லலை பட்டு சாப்பிட்றத தேவையானதை சாப்பிட்டுட்டு தேவையில்லாததை சாப்பிடாமல் விடுறோம் ஏன்னா கட்டுப்பாடு இந்த இடத்துல திரும்ப சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் மன கட்டுப்பாடு இந்த மன கட்டுப்பாடு இருந்தால் மட்டுமே நீங்கள் இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கவே முடியும் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டந்தான் ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு இதை செய்யலாமா வேண்டாமான்னு சயப்பாட உத்தரவுக்காக காத்திருங்க தப்பான விஷயத்த வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது அதுக்கு உத்தரவு தேவையில்லை அது உங்களுக்கே தெரியும் வேற ஏதாவது சில விஷயங்கள் அப்போதான் நம்ம மைண்டை ரொம்ப பியூரிஃபை ஆகும் அப்போ நம்ம நினைச்சதெல்லாம் ஓரளவுக்கு நடக்கும் நாம் மற்றவங்களுக்கு சில விஷயத்த சொல்கிறோம்ல அது டக்கு 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 டக்குன்னு நடந்து உங்களுக்கு அது மூலமா ஒரு பெரிய ஒரு வைப்ரேஷன் உங்களுக்குள்ள கிடைக்கும் ஸோ இப்போ சொல்லுங்கள் உங்கள் மனசில் நீங்கள் ரொம்ப பியூரிஃபையாக இருந்தால் நீங்கள் சொன்னது கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நடக்கும் நீங்கள் பலருக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடிய மனிதர்களாக மாறுங்க அதே மாதிரி பலர்கிட்ட ஆசீர்வாதம் பெறக்கூடிய மனிதர்களாகவும் நீங்கள் மாறணும் பெரியவங்க நல்லவர்கள் என்னைக்கும் புறக்கணிக்காதீங்க எத்தனையோ மனித மிருகங்கள் தன்னோட பெற்றோர்களை அனாத ஆசிரமத்தில் சேர்த்துட்டு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ஆசிரமத்துக்கு போயிட்டு உங்களால் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ செய்யுங்க செய்கிறது மட்டும் பார்த்தாது அவங்கக்கிட்ட அன்பா பண்பா பேசுங்க இதெல்லாம் நம்ம செய்யணுங்க இதெல்லாம் செய்யாமல் நாம் என்னமோ ரெண்டு கையிலையும் செக்கு எழுதி கொடுத்து ஒரு பெருசாக ஒரு வியாபாரி மாதிரி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு நம்ம மிக பெரிய அதிகாரத்தில் இருக்கிற மாதிரியும் நேரமே கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து சீன் போட்டுட்ருக்கோம் எங்கிட்ட ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ஒரு ஒன் வீக்கு முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது எனக்கு ரொம்ப கண்டினியூவாக ஒர்க் இருக்குது என்னால் என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல ஆரத்தி எடுக்க முடியல சச்சிரதம் படிக்க முடியல மெடிடேட் பண்ண முடியல இதெல்லாம் எனக்கு பதில் சொல்றதுக்கு நான் இப்படிப்பட்ட சைராம்ஸ்க்கு வந்து நான் ஆன்சர் பண்றது இல்லை என்னைக்கு ஆரத்தி எடுக்கவோ சச்சிரதம் படிக்கவோ டைம் இல்லைன்னா நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்க இருந்தீங்க அப்போ வந்து என்னடா செய்யறதுன்னு சொல்லி வானத்தை பார்த்து உட்காந்துருந்தீங்க அப்போ உங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சது ஆரத்தி எடுத்தீங்க இன்னைக்கு கடவுள் உங்களை பிஸியாக ஆக்கிட்டாரு அதனால் நீங்கள் கடவுள் விட்டுட்டு போயிட்டீங்களே ஏதோ ஒரு நாள் எடுக்காமல் இருக்கலாம் ரெண்டு நாள் எடுக்காமல் இருக்கலாம் அதுக்காக மாத கணக்கு ஆரத்தி எடுக்க ஆள் சச்சிரதம் படிக்கலை மெடிடேஷன் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்க ஸோ சந்தோஷமாக இருங்க ஹாப்பியாக இருங்க நான் மனசார நான் வாழ்த்துறேன் ஆனால் போன கருமா மறுபடியும் பிடிச்சிக்கிட்டா என்ன செய்வீங்க மறுபடியும் ஏன் திரும்பி வந்து மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணுமா இல்லை இருக்கிறத அப்படியே சந்தோஷமாக அனுபவிக்கணுமா ஒன்று சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க கடவுளை விட்டுட்டு 
நீங்கள் பிஸி அப்படின்ற ஒரு போர்வை இல்லை நீங்கள் அந்த பக்கம் மூவ் ஆகுறீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் உங்கள் மாயை உங்கள் கண்ணை மறைக்குதுன்னு அர்த்தம் யார் கடவுள் திசை பக்கம் திரும்ப முடியாத அளவுக்கு உங்கள் மாயை கண்ணை மறைக்குது பிரச்சனைகளே இங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதை புரியாம இதை தெரிஞ்சுக்காம நாம் என்னென்னமோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நேரம் இல்லைன்றோ நான் ரொம்ப பிஸி அப்படின்றோம் இது வேலைக்கு ஆகாத ஒரு விஷயங்கள் இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நம்ம நிறைய ஆடியோ சொல்லியிருக்கோம் சில பேர் கேட்கறீங்க சில பேர் கேட்கல நான் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல பெயரளவுக்கு இங்க சாயப்பாவை நம்ம கும்பிடலீங்க உணர்வு பூர்வமா கும்பிடுறோம் பெயரளவுக்கு அப்படின்றது அன்பே சாயில இடமே இல்லை இந்த ஓம் சாய்ராம ஆயிரத்தி ஒரு தடவை எழுதுன்னு சொல்றதுக்கு இங்க யாரும் தயாரா இல்லை யாரும் எழுதவும் வேண்டாம் இந்த மந்திரத்தால எதையுமே செய்யவும் முடியாது தந்திரத்தாலையோ எதுவும் செய்யவும் முடியாது அப்படி செஞ்சு அது உங்கள் வாழ்க்கையில் கிடைச்சாலும் இந்த மந்திரத்தாலையோ தந்திரத்தாலையோ கிடைச்சாலும் அது கொஞ்சம் நாட்கள் தான் எப்படி வந்ததோ அப்படியே போயிடும் ஆனால் எப்போ வந்தாலும் அது நிரந்தரமாக இருக்கணும்னா கடவுளோட பார்வை நம்ம மேலே இருக்கணும் நாம் யார் கூட வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் யார் கூட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் கூட இந்த மனிதர்கள் கூட தான் நம்ம ஒத்து வாழணும் கெட்டவங்க கூட சகவாசம் இருக்கக்கூடாது நல்லவர்களுடைய சகவாசம் தான் நமக்கு தேவை ஒரு மனுஷன் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது தப்பான மனிதர்களாக இருந்தால் அவங்க சகவாசத்தை அறவே விட்டுடணும் நான் தப்பு பண்ணலை என் ஃப்ரெண்டு தான் தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவன் பண்ணக்கூடிய தப்பில் இருக்கக்கூடிய பாதி பங்கு அவங்களுக்கு அவன் கொடுப்பான் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு தப்பு பண்ணுறாங்க நீங்கள் தப்பு பண்ணலன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் தப்பு பண்ணதை உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்லும் போது அது உங்களுக்கு இனிக்குதுன்னா அது உங்களுக்கும் அதில் விருப்பம் இருக்குது உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் நீங்கள் தப்பு பண்ணலைன்னு அர்த்தம் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அருவறுப்பான மனிதன் எண்ணங்கள் கொண்ட ஒரு மனுஷனை நீங்கள் வீட்டில் உட்கார வச்சு பேசுவீங்களா இல்லை கதவு திறக்காம அனுப்பி விட்டுருவீங்களா ஒரு சாரம் அப்படி தான் சொன்னாங்க இல்லை என் ஃப்ரெண்டு தான் தண்ணி அடிக்கிறான் ஆனால் தண்ணி அடிச்சதுக்கப்புறம் என்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுவான் இப்படி அப்படின்னு அப்போ இவருக்கும் அந்த தண்ணியை பற்றி சொல்லுவாங்க அந்த அவர் சொல்லுவாரா தண்ணி அடிச்சு அப்படி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே நடக்காத மாதிரியே இருக்கும் நம்ம அப்படியே வானத்தில் எங்கேயோ போகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இதில் கேட்குறது தப்பா அப்படின்னா ஆமாம் தப்பு தான் அப்போ உங்களுக்கு விருப்பம் இருக்குது நீங்கள் இன்னும் அவரோட சிநேகிதம் வளர்த்திங்கன்னா அவர் என்னென்ன செய்கிறாரோ அதை எல்லாம் நீங்கள் செய்வீங்க இது கண்டிப்பாக டெஃபினடாக நடக்கும் பெண்கள் கூட இந்த விஷயத்தில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் எந்த விஷயத்தில் வேற ஏதாவது பெண்கள் தப்பான பெண்களா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட தயவு செய்து எந்த விதமான ஒரு கான்டாக்டும் வச்சுக்காதீங்க இது ரொம்ப தப்பு அதாவது தப்பான விஷயத்தை தொடர்ந்து நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கறதுன்றது மிக மிக பாவ செயல் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் என்னுக்கு இடம் கொடுத்துடாது இடம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கும் வந்து சேரும் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நமக்கு விருப்பம் இருக்கிறதால தான் இதெல்லாம் நம்ம காதில் கேட்குறோம் விருப்பம் இல்லைனா சத்தியமுங்க யார் யாருடைய கதையையும் நம்ம கேட்க மாட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு விருப்பம் உங்களுக்கே தெரியாம மனசுக்குள்ள இருக்கும் தப்புகள்லாம் டக்குன்னு பார்த்துக்குங்க அது ரொம்ப இது இப்போ வந்து ஒரு நல்லவனா இருக்கிறது பல யோகம் பண்ணணும் கெட்டவனா இருக்கும் ஒரு செகண்ட் போதும் ரோட்டில் இறங்கி அசிங்கமாக பேசிட்டா முடிஞ்சிடுச்சு அத்தனையும் முடிஞ்சிடுச்சு ஆனால் நல்லவனாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு யுகம் பண்ணணும் ஸோ எது வந்து வாழ்க்கையில் சீரழிக்குமோ அது மிகப்பெரிய ஒரு மோசமானது அப்படின்றத நினைஞ்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவன் அழிவை கொடுக்கக்கூடியவன் நினச்சிக்கோங்க அவனை உள்ளே விடக்கூடாது உள்ளே விட்டா அவன் அழிவை ஏற்படுத்துவான் இதையெல்லாம் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு வாழ்க்கையில் 
பாடுங்க சந்தோஷமான எதிர்காலம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த ஆடியோவை நான் முடிக்கிறேன் ஜெய் சைராம் Sai Ram Sai Ram Sai Ram